ഉപദ്രവിക്കാതെ എന്തായാലും ഈ ശാന്തൻപാറ ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ജന സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത രുചിയുടെ കാര്യത്തിന് ജനങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മളെ സ്വാഗതം അരുളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര യെസ് ആ സ്വാഗതം അരുളി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോട്ടൽ സ്വാഗതത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ശാന്തൻപാറയിലെ അപ്പോൾ വരൂ കാണിച്ചു തരാം നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം വാ നല്ല മനോഹരമായൊരു പൂമരവും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അടിപൊളി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ രണ്ട് മിടുക്കനും മിടുക്കികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം യെസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ സ്വാഗത് ഇതേ കണ്ടില്ല ആ പഴമ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു തൂണും ഒക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഗതത്തിന്റെ ഊണേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണോ അല്ല അല്ല അത് മകനാണ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആർക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസനീയമല്ല ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അതിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കൊരു മടിയാ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറിച്ച് ലോയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയും ദുൽഖറും പോലെ ഇരിക്കണം അച്ഛനും മകനും പേര് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് ഞാൻ പഠിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കൗതുകം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിലുപരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മള് ഈ ഇടുക്കിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആക്ച്വലി സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന്റെ നല്ല രുചി തേടി അപ്പൊ ഇടുക്കിയിൽ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഒരുപാട് പരമ്പരാഗതമായി അറുപത് വർഷക്കാലമായിട്ടുള്ള യെസ് അറുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്തായിരിക്കും അല്ലേ എം കെ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഓണർഷിപ്പ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ലേ ആദ്യകാലത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് അറുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിതി ഇവിടെയാണ് അതേ രീതിയിൽ ഹോട്ടലിന്റെ ബോർമ അതിന്റെ ഒരു ഇത് മൂന്ന് നിലയായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് പണിത് പണ്ടതിന് എന്തൊക്കെ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഷെയറിലേക്ക് ഊണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും താഴെക്കിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടുക്കിക്കാരുടെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി ഇടത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ എത്ര മണിക്കായി നമ്മുടെ സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്യും രാവിലെ ഇടിയപ്പം അപ്പം പൊറോട്ട ബൂരി പുട്ട് കപ്പ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ദോശ നാടകം ഞങ്ങൾ പത്ത് കൂട്ടും കറി കൂട്ടി ഊണ് പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫിഷ് കറി ചിക്കൻ കറി എല്ലാം ആയിട്ടും പിന്നെ വൈ വൈകിട്ട് മസാല ദോശ ദോശ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രമുഖരായ സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് സിനിമാ സാറ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിമെന്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ചെമ്പൻ വിനോദ് സാറ് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അതിന്റെ പരിചയം ഉണ്ട് നമ്മള് വളരെ അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആനിൽ രാധാഷൻ സാർ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് സാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും മൂന്നാർ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാ പോകാറുള്ളൂ ഞാൻ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ കിച്ചണിലെ ആളുണ്ട് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസം ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബാബു ഞാന് ബാബു ചേട്ടനെ കുറെ സമയം അങ്ങോട്ട് അടർത്തി കൊണ്ട് പോയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ സ്വാഗത അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു പേര് തന്നെ സ്വാഗതം കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി വന്നോളൂ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു പേര് കൂടെയാണ് പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള നല്ല മുഖത്തോട് കൂടിയ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഈ ഇടുക്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളും കണ്ടു മടങ്ങി വരൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ ബൗച്ചേട്ടനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണ കാഴ്ച ഒരുക്കാം
ഹോട്ടൽ സ്വാഗതത്തിലെ വിശേഷമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വളരെ രസമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ആ ഒരു പഴമയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന പഴമെന്ന രുചി പഴമം വരെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതുമല്ല ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ പാചകവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിറകൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇത്രയും ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്വാഗതത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുകൂടെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ മനോഹാരിത വിടർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുപുഴ പുന്നാരപ്പുഴ പുന്നാരപ്പുഴ ആ പുഴയുടെ പേരിന് ഒരു പുന്നാര പുന്നാരത്തുണ്ട് പുന്നാരപ്പുഴയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം കൂടെ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ വന്നിട്ട് പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ ഒരു പാചകം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പുന്നാരപ്പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് ബാബു അടിപൊളി ബാബു ചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് എന്തോന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കരിങ്കോഴി മപ്പാസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കരിങ്കോഴി മപ്പാസ് കരിങ്കോഴി മപ്പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിങ്കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള അല്ലേ ഒരു കോഴിയാണ് അത് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ളതല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് നമ്മള് സാറിന് തിരഞ്ഞു പോയി മേടിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഔഷധം അതിന്റെ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാടൻ കോഴികളുടെ ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലർ കോഴിയേക്കാൾ നമുക്ക് നല്ലത് അതിന് പച്ചമരുന്നിൽ ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഇറച്ചിയാണത് ഓക്കെ ഏത് കുട്ടികൾക്കും ഏത് അസുഖക്കാർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഔഷധ ഉള്ള ഔഷധ ഗുണമുള്ള മാംസാഹാരം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സമ്മാനം നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി ചെറിയുള്ളി തേങ്ങാപ്പാല് ഗരം മസാല സവോള കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇത് പച്ചമുളക് വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കരിങ്കോഴി ഇറച്ചിയാണത് കരിങ്കോഴി ഇറച്ചി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ലഭ്യമാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മേടിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കരിങ്കോഴിക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട് പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറ് രൂപ വില വരും ഒരു കോഴിക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയുണ്ട് നമ്മളെ മട്ടനേക്കാളും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ ഇറച്ചി ശരി എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിക്കളെ കരിങ്കോഴിക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ഒടിയൻ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ കരിങ്കോഴി ആയിരുന്നു പണ്ട് ഈ മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കരിങ്കോഴി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളിമൂങ്ങ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു കരിങ്കോഴി ഇപ്പോഴും മന്ത്രവാദികൾ കരയാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് കുക്കറേഷ്യോ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഈ കാടിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ചീവിടുകളോ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അവരൊരു ഭയങ്കര ഹർഷാരവും എടുക്കാണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ നല്ല ബാറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കൈയടിക്കും പോലെയാണ് അവർ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സോൾട്ടൺ പേപ്പർ ആടി പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് പാചകം ചെയ്ത എന്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് വറക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം നാട്ട് നാട്ടിൻ പുറത്തിൻ്റെ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പാചകം ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലോഷനായ എണ്ണയുണ്ടല്ലോ അത് അവർ ഇതുപോലെ ഇറകൊക്കെ കത്തിക്കാനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ധനമായിട്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനായിട്ട് വറുത്തിട്ട് അത് വിഷമാക്കി മാറ്റും ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം വലുതായിട്ട് കറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് വറുത്തെടുത്തതാണ് അത് ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭക്ഷണ രീതിയാണത് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചാലോ നമ്മള് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളിയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉരുളി ആകുമ്പോൾ നല്ല ഈ ചൂട് അതിൽ പിടിച്ച് നിന്നോളും കട്ടിയുള്ള ഉരുളി നല്ല രസമുണ്ട് ഇടുക്കിയുടെ ഒരു എന്താണ് ഇവിടത്തെ കാറ്റാണ് കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ തണുപ്പൊക്കെ ഏറ്റ് ഈ തീൻ്റെ ഒരു ചൂടും കൂടെ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊരു നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തിളച്ചു നമ്മൾ അതിൻ്റെ
വെളുത്തുന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാണ്ടിടുക ആ പച്ചമുളക് എടുത്തു അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ഒരാറെണ്ണം പച്ചമുളക് കീറിയത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു എത്ര ഇട്ട് വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് അടുത്തത് കറിവേപ്പില ഇത്ര ഇട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വഴറ്റുന്നു ഏഹ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണമെന്നാ പറയണേ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കര കവിഞ്ഞ് ഒഴിവായിരുന്നു ഹോട്ടലിന് ഹോട്ടലിനൊന്നും ഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വരുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടിമാലി ആ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ കൂമ്പംപാറ അടിമാലി വെള്ളത്തൂല് പന്നിയാറുകൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആറ് എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ും അതിനുശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റുന്നു അപ്പൊ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസില് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മള് ശരിക്കും വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഇവിടെ നാടൻ ഫുഡുകളാണ് കപ്പ മീൻകറി മുളക് പറ്റിച്ച മീൻകറി കപ്പ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് മീൻകറിയും പൊറോട്ടയും കഴിച്ചു എനിക്ക് പൊറോട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചേട്ടനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലല്ല അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേറൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൂടെ തരാം രാവിലെ കുടിച്ച ചായ അത് നമ്മൾ പാല് മേടിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും നാടൻ പശുവിന്റെ പാല് നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ ലോക്കലിലുള്ള തേയിലകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പുക ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ അടുപ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോ ഈ വിറകല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പുക നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസക്കാരാണ് ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വിറകുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വിറകിലാ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കരിങ്കോഴി അങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ എന്തായി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വഴന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഓരോ പൊടികൾ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു പുറമെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് സാധാരണ മറ്റേ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേണ്ട മുളക് പൊടി എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 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 നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള കോഴിക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മുളകുപൊടി എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പൊടിയാണത് മറ്റുള്ള പൊടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റേൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി മെച്ചം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെച്ചമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ഈസ്റ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ 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 അല്ല ഇത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലല്ല ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്യാം ഗരം മസാല ഇത് ഞങ്ങൾ പ്യുവർ ആയിട്ട് നാടൻ പൊടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതല്ല ഇടുക്കിയിലെ സ്പൈസസ് സ്പൈസസ് തന്നെ പട്ട തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുത്തലായിരിക്കും പ്യുവർ സാധനമാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്വൽപ്പ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യമേ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ക്രമീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് വേണം വെള്ളം നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ
ഇതിന്റെ മാംസത്തിനും എല്ലിനും ഒക്കെ കരിങ്കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചിലര് ഈ കറുത്ത കോഴിയെ കരിങ്കോഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതും ഇതിന്റെ മാംസം ഒറിജിനൽ കരിങ്കോഴി തന്നെ നമ്മുടെ നാടനായിട്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ഇല്ല ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടൻ പ്രദേശത്ത് അത്യാവശ്യം വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വളർത്തി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതിന്റെ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ വിലയുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ തീയിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മൂടാൻ പോവാ അപ്പോ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത് മൂടി വെക്കാം ചേട്ടാ ഇത് എത്ര സമയം മൂടി വെക്കണം ചേട്ടാ നമ്മളിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മള് ഇന്ന് ഈസ്റ്റേൺ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ കരിങ്കോഴി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എവിടെയായി ബാബുചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിങ്കോഴി റെഡിയായി റെഡി ആയോ റെഡി ആയി അയ്യോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് അരമണിക്കൂറോളം നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചിടണം അല്ലേ അതെ ഇനി തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഇത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഒന്നാം പാൽ പ്യുവർ പാൽ പ്യുവർ പാൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാല് കൂടെ ചേർത്തു അപ്പൊ മപ്പാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് കാരണം ഉണ്ടാകും പിന്നെ മപ്പാസിന്റെ പ്രത്യേകം ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലെയൊക്കെ തോന്നി ബട്ട് ഇത് അതല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒരു സെർവ് ചെയ്യാൻ ഈ കാട്ടിലൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓരോ ചെറിയ കട്ട് പ്ലേറ്റുകൾ എടുക്കാം ശരി നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വനത്തിൽ വെച്ചാണ്ട് വലിയൊരു സെർവിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തരും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഔഷധം വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മതി ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പുണ്യം ഒന്നാ പറയണത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തരികയും ചെയ്തു ചേട്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട സോൾട്ടൺ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ തരാറ് ഒരു ഭംഗിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഔഷധ ഇല എടുക്കാൻ പോയിരിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ നമ്മ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പുഴവക്കത്ത് നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഇല പറിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇതറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഇത് കുവയിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയാം ഇവിടെ എന്നാ പറയാ ചെണ്ണയില ചെണ്ണയില എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ അല ഇങ്ങനെ രണ്ടു രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ക്രോസ് അലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദോശയൊക്കെ വിളമ്പി തരിക ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയകളിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് പൊന്മുടി ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പൊന്മുടി പൊന്മുടി ഡാം നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഈ വെള്ളം നേരെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലുമുണ്ട് ഒരു പൊന്മുടി ഡാം പൊന്മുടി ഡാമിന്റെ ഒരു സിനിമ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓർഡിനറിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ ഗവിയിലും ഈ പൊന്മുടി ഡാമിലും ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ ആ ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ആ ഡാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നെ നല്ല കുളിരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള ഔഷധ ഗുണമുള്ള വെള്ളമാണത് അപ്പൊ ഈ ഇലയിൽ എങ്ങനെ വെക്കട്ടെ ഈ കപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ കപ്പ് മാറ്റിക്കോക്ക് ഈ കരിങ്കോഴി മപ്പാസ് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ശരി ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ നമ്മളൊരു കാട്ടിന് നടക്കിരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്തല്ലേ കുറെ മറ്റേ ഇന്മാരൊക്കെ നിൽക്കണല്ലേ ഒരു ഒരു ചെറിയ പീസ് അവർക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു കാക്ക എങ്കിലും വന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഇനി കഴിച്ച കഴിക്കട്ടെ ആ കണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലൊക്കെ എന്തോ കറുപ്പാണെന്ന് നോക്കിയത് സാധാരണ കോഴിയുടെ എല്ല് കറുത്തു വരണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഫ്രൈയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളൂ സാധാരണ അങ്ങനെ കോഴിയുടെ കറുപ്പ് വരാറില്ല വെള്ള കളറിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇറച്ചി മുതൽ അതിന്റെ എല്ല് മുതൽ സർവ്വ സാധനവും നല്ല കറുപ്പ് കളറായിരുന്നു നമുക്ക് കോഴി ഇറച്ചി കാണുമ്പോൾ പ്യൂർ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതെ
ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ അടുക്കള പഴയ പഴമയുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു രുചി പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഈ ഹിന്ദി നടന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കണം അതിന്റെ രഹസ്യം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിന്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ സ്വാഗതത്തിലെ ഈ കരിങ്കോഴി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ഇതേ വരുന്നു മായമില്ലാത്ത ഒരു റിക്യാ അപ്പോൾ ഇത്രയും രുചികരമായ നല്ല കരിങ്കോഴി അതിൽ നിന്ന് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിങ്കോഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതുമാത്രമല്ല പ്രകൃതി സ്നേഹവും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഐൻ സോൾട്ടൺ പേപ്പർ ആദ്യമായിട്ടൊരു സമ്മാനം നൽകുകയാണ് വേറെ എപ്പിസോഡിലൊന്നും ഇതിനെ ഷെഫിന് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാറ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൻ്റെ വകയായിട്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റേൻ്റെ കുറച്ച് ഉപഹാരങ്ങളാണ് ബാബു ചേട്ടൻ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമ്മാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൺ പേപ്പർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇടുക്കിയിലെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോലെ ഇടുക്കിക്കാരനെ ഇവിടെ നിന്ന് അരിച്ചോടിക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ ബൈ